本节目由外星人电解质水冠名播出，补水喝外星人电解质水。本节目由康师傅红烧牛肉面联合赞助播出，潮就要这个味中国潮音是什么？我们想进行一场实验，一个实验可以推动一个时代的发展。属于音乐的实验需要来点新鲜能量。电音崛起，奇迹如风；强劲 vocal， 奇徐如林；说唱态度，侵略如火；乐器大神，不动如山。国风古风似水无形，新势力乐团动如雷霆。中国潮音集结四十一路顶尖大神、世外高手，就是从小听歌觉得哇，膜拜的大佬今天见到真人。比方说像制作方面，什么 d i r t y Class 啊，江南四大三大才子，然后 Anti General， 呃 General。a n t i g e n e r a l 他的电子音乐里面是有他自己的一套逻辑的，都是具有传统文化意识的清朝音乐。岳玲珑，他们是给《卧虎藏龙》做过原声的。这时光隧道啊！<笑>音频怪物在古风圈就是特别元老级别的人物。苏阳，我二十出头吧，就听过他的专辑。鬼变老师，说唱领域的大神。之前我就看过几个电影，对村长是很喜欢的。哇、wow. ！因为这是一档音乐竞技类的节目，各路英雄然后汇集到此处，其实就是音乐脑洞，整个就是实验的那种感觉。他们将分成两大阵营，以歌为鉴，探索多元音乐的碰撞与融合，改编经典，原创不休。哎呀 ，N T 在过去、未来 A 组, A 组，那咱们肯定是 B 组，我觉得。我们去 A 组吧。行，打算踢谁潘娜吗？可爱，我们对的是这个。哦。五大乐府令，开府立牙，聚四方声浪，寻找属于这个时代的中国潮音。让我们有请外星人电解质水，中国潮音的五位乐府令登场。我以前以为的潮是指很新，但是好像现在它有一个固定的样子。我希望它是包容很多内容。我觉得每一个人都在探索究竟什么是国潮，它不应该是一个神秘的，它不应该是一个传说，它得发生。中国长音乐节目就在寻找一条属于中国人自己的一条音乐路，就咱们的自己传统音乐要让世界接受，这件事情特别重要。不管现在这个世界新出了什么样的音乐，都能够融入到我们的根儿里，根儿是我们的国潮。什么叫国潮？其实现在的年轻人喜欢的选择是非常多的，潮流这个那就是一群人的选择。中国潮音很重要的一点是，它是一个具有更宽泛的包容性的舞台。属于中国潮音的第一场对决即将开启。今天，我们将在这里开展一场关于音乐的融合与碰撞的实验。本场为主题对战，下面为主题对战的赛制：全国四十一组不同类型的音乐人，他们根据乐福令的主题自由选择、自由组队，分成了 A、B 两个阵营，在各自阵营中自行组成九个小组。因此，同主题的小组将依次展示自己的国潮融合作品。乐福令将。开战，进行表决，获胜一方直接晋级，落败一方将被待命，有可能有离开舞台的风险。每位乐府令都有一张由外星人电解质水提供的直达令，可以在待命的地方里选择一组音乐人直接晋级。今晚的主题战正式开始
现在巷子里有四瓶补水无负担的外星人电解质水，分别是让你感受海风拂过的荔枝海盐口味，和微淡清甜、一口拯救不开心的白葡萄芦荟口味。抽到相同口味的，则为对战关系。好了，现在对战关系已经出来了，大家好好加油，我们一起来一瓶外星人电解质水，补充人体所需的电解质和水分，并且它零糖零卡，喝了没负担。记住，创作之前先补水，补水就喝外星人电解质水。首先要出战的是张爱东老师的过去未来。我觉得音乐是唯一一个可以突破时间、延展时间的。在音乐里，我们可以永远年轻。就他在你的生命里，在你的血液里，你不知道在任何一个时刻可以再次相遇在那一个点里。我觉得只有音乐有这样的魔力，这个是一个很有趣的点。A 组曲目是《生如夏花》哦，来自岳玲珑和潘虹。加油！老师加油！跟他们对阵的是 B 组的《新梅花三弄》，来自裁缝铺唐伯虎。这组好看，这组好看。我觉得这两组神仙打架。岳玲珑老师，我们喜欢女神，他们已经是大师，他们是神级别的。那个容影《卧虎藏龙》就是他吹的，就这个，对。各位如果听过龙吟演奏的话，一定会觉得哇，这个好像比唱歌还要好听。对，林哲他是可以敲不同的打击乐，在声音方面，它的全面性非常强。中国的竹笛跟打击乐的组合，目前来说还是独一无二的。我们会做很多实验性的演出，所以我们想，嗯，做这样的先锋。他乐感极好，处理的非常细腻。咱们铺每个人单拎出来都是那种特别艺术的。他们是国内就是最先锋的纯音乐乐队。我们目前做音乐的方向是比较喜欢讨论比较民间的一些啊趣事，能不能盖到我们的音乐当中放进去？这一轮的经典改编是跟唐伯虎老师。我线上的平台上面的一些自己做的改的音乐，我觉得都是带国潮这个这种风格在里边。我在抖音上也关注关注你，是你的粉丝。我能不能回关一下来看？我先拿一下手机。对，机器关了，你真要回关啊？然后，啊、<笑>机器关了，你真要回关？我们三个都有。我真的想要回关啊！<笑>他们的节目确实是高级，把这些人都能请来，各路大神。给对方放去横跨吧，好吧？裁缝铺和唐伯虎都是很厉害的音乐人，我相信你们跟其他乐手 PK 赢的可能性都是非常大的。但是今天我们很遗憾，你们遇到了我们。哇哦，喜欢！他们唱什么花来着？生如夏花。那就看哪朵花先败。行，那我们就期待了。好，我们把舞台先留给岳玲珑和潘虹。Yes, please. 跟潘虹合作，我觉得对我们来说是很大的挑战。很容易一不小心，我们就变成伴奏。
吗？仙境，我觉得你们的表演值得再次掌声鼓励，我太棒了！哦，啊，谢谢谢谢。潘虹同学，你唱歌只有两个字，叫放心。<笑>就只要你唱歌，大家就是放心的，一定是好，一定不会有失误的。谢谢。哎，老师，您的您的才艺好多呀，感觉您会一万件乐器，对不对？我吗？对您。这个是大军鼓，它可以，然后发发出很有共鸣的声音，然后它也可以发出。哦，这个，哦，这个厉害。然后这个是手碟，然后这个是颤音琴，然后这个是中国茶，它还蛮有特色的。
。容颖她的那个笛子有有很多作品来着。对，看是《卧虎藏龙》的这个原版的演奏者，呃，是是是我学生时代的，那比较幸运。你能不能为我们演奏一段呀？来吧，来吧，来吧，来吧，择日不如撞日了。这是他自己在唱吗？他在唱，同时同时在唱。是吧？哦，这个太厉害了。我们在 program 里面不只是现场这些乐器，我们其实还录了很多。它包括用定音鼓、水琴、笛子，我其实也单独录了，另外录了三四轨，就是希望就把这个作品做到它整个是氛围感很强、很立体性啊、嗯。我们希望营造出一个宏大的声场啊，像一个宇宙的感觉。所有的器乐，包括人声，都是一个音色，所以我觉得我们三个人的合作其实是。是三个音色在碰撞啊，像做艺术一样。我们希望我们这个作品打破一个时空的概念，它并不是在一个同一个维度，是一个永恒，嗯，充满生命力的一个作品。无处不在。嗯，刚才听到这个歌。回想起来，在最早编这个歌的时候，就像是昨天发生的事情。我说过去未来，音乐里其实没有过去未来，因为无论哪个时期，每一个人情感都是相通的，所以我们会听到很久远一个歌曲，是如此打动你。你们三个人真的都都太棒了，无可挑剔吧。如果说回到那个时间，朴树他也不会是想到用这样的方式来表现他的歌，嗯，我觉得这个是怎么说呢？美好的事情，我我希望他听到以后也会觉得这个改编是非常好，很感动，我我真的很感动，谢谢，哎，谢谢老师，好，谢谢三位，请你们到备战区把舞台交给。裁缝部和唐伯虎。之前的裁缝铺是纯音乐的一支乐队，我们没有考虑过人声的，呃，就是歌曲这个部分，也是算是一个尝试吧，一个突破。
着你不说话。三弄本来的故事是，最后是皆大欢喜，但是我我我解构的并不是这样
我去解构的情绪是两个相爱的人没能在一起，又过了很多年，然后他们都在寻找着对方，然后一直还惦念着对方。所以说，我在这首歌的前边和后边又加了自己的旋律和词，然后等于是在经典的部分之外呢，我又加了自己想诠释、想表达的。所以说，这次的作品叫《新梅花三》。这个歌回去循环播放起来，家人们。本来看完岳玲珑老师，我觉得完了，赢了，赢了。看陈富老师，天哪，怎么办？难以抉择。行，再介绍一下自己，因为这个歌我们都听醉了啊。好，我们三个人是裁缝铺乐队，然后是一支纯音乐乐队，我们是一支不开口唱歌的乐队。你本来不是 vocal。啊，对，是我是在负责音乐制作。哦、oh, ，我他可是他开口就像一个 vocal 一样，唱得很好哎。前面就很方大同的感觉。<笑>对，我没想到他唱歌声音是那样子，他怎么唱得这么好听？那他为什么不开口？哇，我深藏不露。而且那个鼓一直是咚，对对，我一直以为总得有一块加个 delay 吧，咚哒哒哒哒哒，没有，就是这么咚哒。对，是的。就是凸显出那种没落的感觉哈，就是那种劲儿，而且也特别没有加混响，因为它是比较旧的音色，用了七零七的鼓组，然后希望它一直都嘣，吧，嘣，吧，就像一个人很孤独的那种样子，嗯，可以哇，好听啊。T R 七零七来自上个世纪七八九这三个年代，当时在那个年。在由于技术、电路等等这些在技术上是有缺陷的情况下而生产了这些设备，所以说我们今天听到当年有很多经典的音乐，都是因为当时的条件限制，大家只能用那些东西，但是往往在做减法的时候会做出更好听的音乐。那个女生呢、啊？那个女生你怎么中文会这么好啊？呃，我是从小在北京长大的。哦，是这样。这首歌您先您先听着，是他们给你的 demo 吗？还是会怎么样？啊，对他先给我听了一下，然后他也让我自己去试一下。我给他发回去的那个 demo， 我改了好多音，最后他还是完全没有接受，一个都没有接受，然后还是让我跟他一模一样的呃起唱下去。我跟你讲，跟郭顶一模一样，郭顶的也是的，鼓调的要干的没办法，就跟他说，你给我加一点点好不好？不要不要，我就是要喜欢喜欢，就就是很执着，肯定别人动你东西就不行。老师，我特别喜欢他，是吧？你就跟他一个风格，哎呀，对对对，所以说，唐伯虎他整个人的气质非常非常东方，对，非常谦和，把自己放得非常低。蔡芬铺我特别喜欢，是，他们就即便在这样一个歌里，也还是保持了自己的那个比较缺的编曲方式。我觉得甚至有一点傻傻呆呆的，但是那就是你们的特质，非常迷人，我觉得非常好。哇，太难过了，你们为什么会在一起？对，太难选。对，而且两边都有我很喜欢的 vocal， 然后两边的音乐风格也都是很细腻的，也很有细节的，这真的很难。哎呀，真是不好选了，真的。其实他们都应该进，他们应该双进，嗯，他们是真的是可以双进，是有这当然，真的是。大家更喜欢岳玲珑和潘虹这组，就请亮出你们的字。如果更喜欢裁缝部和唐伯虎的话，就请亮出扇子上的画给他们看。首先，大家心痛的准备是选择的人。潘虹这组，就请亮出你们的字给他们看。五、四。我觉得柴方铺老师他们的歌更能打动我，更贴近生活。我猜是岳林哦，我猜岳林。二。一，请选择。画
话，所以让我们恭喜裁缝铺和唐伯虎。谢谢老师。我觉得他们就是领域不同嘛，风格也不同，所以都爱你们，所以我先选他们。我我我还有牌啊。岳不令是否要使用直达令？用，当然要用。那那么亚东老师要用啊？我把我这借你啊。来吧来吧来，亚东老师来，你一样的牌，亚东老师要开始用牌了。这是我我跟我跟亚东老师的啊，我们俩两排，然后给给给给给三位仙女儿啊，走嘞。我没想到。评委会直接给出两张，对，给我们而且是立即给，对对，当场就是就是现在就要给那那那种那种心，就是哎、呃，内心更其实更喜悦。那么恭喜台上的诸位全部晋级。对了，对了。两个很特别好的作品，就难分胜负的情况下，那就是都晋级也合理啊。如果是我的话，我我也会给。本节目由外星人电解质水冠名播出，补水喝外星人电解质水。本节目由康师傅红烧牛肉面联合赞助播出，潮就要这个味。好，接下来张爱东老师的《过去未来》，出战组为 A 组 ，Anti 一丝丝夜，搞起来！将要表演的作品是鼻祖电子舞曲 ，B 组林夕和德体兄弟，来来来，浮躁。上来就是这么厉害的吗？这两组好难比呀、啊！神仙打架。他们两组其实是两个非常强的队伍，两个做的电音风格各有千秋。安迪老师，电音非常厉害。之前听了他所有的歌。大家好，我是安迪 General， 我是一名电子音乐制作人。恭喜安迪 General 成为冠军候选人。他是一个非常喜欢玩新东西的人。Anti 不光是说他技术上经常能够把乐器运用的非常有画面感。第一次了解他，哇，有人做中国风电音可以做的这么厉害。Anti 因为跟他其实很熟嘛，在杰克丁就已经认识了嘛。Anti General， 第一人获胜的是 Anti General。意思他们能让我看到中国潮音的感觉。我觉得他们是优秀的制作人，他们做的电子音乐很棒。哎呀 ，N T 在过去未来 A 组, A 组，那咱们肯定是 B 组，我觉得。好，过去未来呗。哇哦，有一点小紧张。好吧，又遇上了那种感觉。遇到 N T 也不要紧，拿人吧，比试一下。过来吧，过来吧，我来挑战你了。大家好，我是伊思思叶。呃，我是 N T General。我们的组合是永不落地，哇，一直飘着。大家好，我是林夕。我们是 DT 组合。我们的队名叫做地表最强。又在天上，又在地上了。你们知道为什么你们是地表最强吗？因为我们还没落地。哇。那么期待演出了。我们把舞台首先交给 Anti General 和一丝丝夜。我这次的初舞台想展示一个电子和民乐的这种合作，找到一个特别厉害的民乐手做一个更很纯粹形式的作品嘛。在我的选择范围里面，我觉得一丝丝夜是我认为最优的选择。我是一丝丝夜，我是弹古筝的。到现在二十年了，最先想合作的是电影。我觉得咱俩挺过去未来的，就是把过去的东西用未来的那种方式呈现一下。过去未来很明显就是古筝和电子的融合，那我们音乐上就是一个最经典的一个曲目。这个是啥？彝族舞曲，是彝族舞曲。嗯，这个好听。
感觉挺酷的，可以玩一些很酷的东西。鼻子舞曲，这是一首经典的古筝曲目，它的旋律也是为舞蹈而生，然后我的电子的节奏也是强调舞蹈的，天生就比较融洽，就是一拍即合这种感觉。古筝跟电子的融合，担心电子会把古筝盖过去，分配不好这两个东西。一丝丝夜和安迪两个人相辅相成，他们相互加分，就是满分的作品。这碗面属于你我的胃，这持之以恒的胃，历久弥新
温暖有力，是追逐梦想的坚持，是满腔热爱的信念。唱自己的歌，勾勒时代的梦，不忘初心，逐梦前行。英雄方知英雄味，康师傅红烧牛肉面，就要这个味。看完他们的彝族舞曲之后，你们的感受如何？我们找个最能说的好不好？来，毛毛老师，你先说。你猜就是。<笑>哎，太好了，我特别特别喜欢，真的，你们两个真特别厉害。而且我最开始以为吧，电音会有点抢，结果听到其实跟我想象的完全不一样，一动一静。但是在音乐当中，我觉得相得益彰，交融的非常非常好。一丝丝夜最开始上来的时候，真的是丝丝入扣，引人入胜的，就把我们带到那个氛围当中。而且到副歌的时候，感觉是跟那个拿那个捏纸一样，我觉得那块都特别勾人，特别来劲。其实这次我是在这个作品里面设计了这样很多的桥段，其实是我让叶老师设计，因为像了很多一些技法、一些效果。就是我们把这个音定下来之后，你就随意的去发挥，他发挥的东西也特别的对对我的胃口。你们俩在那个弄的时候，其实我也跟着你们一直晃，我眼睛都晃掉了。<笑>我感觉特别好，就很舒服。谢。我就觉得两个人给我的感觉是两种不同的律动，一个西方的律动，一个东方的律动，但是互相之间非常和谐。我觉得他们有很认真的思考什么时候以谁为主。其实我特别想了解一下，就是你们在这个配合的过程当中，谁主导啊之类的。对，就这个改编编曲是我在做嘛，我的电子的节奏是规律的，他的古筝是不规律的律动，但是这种不规律和规律是能够融洽在一起的。古筝这类的乐器，它就是一个以中高频为主的弹拨类乐器。如果在古筝演奏的时候，你跟着出中高频特别重、特别炸的音色的话，它们在频率上是相撞的。所以我采取的一个措施是，我虽然给的力量很足，但是我是走低频为主的路线，然后把高频的量的一些空间留给乐器。我觉得就是东方美学里面的这个东西和西方的这种融合的方式，就是我想要呈现。谢谢。安迪，你是采了有我听有声的声音是吗？哎，对，这一次的这个作品，我们也邀请了就是我们的好伙伴尺八神，他给我们吹的声和尺八。好听，好听！我觉得彝族舞曲本来是大家跳舞很欢乐，你们在这个小调上加了一个降九音，那正是因为这个音符让整个曲子变得味道完全不同了。我觉得拉通了整个时空的感觉。彝族舞曲它的原曲就是一个 B 自然小调，原来是，然后变了之后，对。四叶，我能问你一个问题吗？安提到底对待女孩是一个什么样一个？因为安提是个大神，还有什么黑色幽默什么之类的吗？没有，他很冷静。冷静。就是音乐跟平时生活一模一样，是吧？就是闷着。啊，我也是。哦。选手介绍的时候嘛，然后他刚好就坐我旁边，也不吭声。大家自我介绍，他就站起来说：“大家好，我是个弹古筝的。”然后没了，就坐下了。我当时感觉这人可能人狠话不多的那种感觉。那是你选他还是他选你？我选了他，让他同意了。一丝丝也你同意的非常好，因为我觉得作为器乐演奏，跟安迪在一起表演，其实给了你足够多的空间。如果你跟一歌手的话，很可能沦为背景，对，体现你自己的东西会变少。我觉得是一个非常非常好的组合。谢谢老师。请大家记住，安迪和一丝世界的舞台，请你们来到备战区。我感觉林夕他们压力好大呀。下一个是不是女啊？西西，别紧张了。还一个外星人电解知识，银行里卡快速补水。
太好喝了，弹的真的好，真的好。它揉弦的时候，分三个速度啊，这个。<笑>接下来把舞台交给 DC 和林夕，表演的曲目是《浮躁》。安迪因为跟他其实很熟嘛，他会做什么，我心里其实是有底的。安迪那个很好，但是我们那个也很好。我叫林夕，我的优势还是我独特的名厨汤香啊！<笑>我会觉得自己是一个独一无二的存在。他很民族，挺想跟他试试看会有什么样的新的灵感产生的。过去未来的歌是。要浮躁可以吗？我我是希望能简单点好，不要词儿太多了，我不喜欢词儿太多的东西。我本人是特别喜欢《浮躁》这首歌，我觉得它特别的自由，它好像给你了无限的空间，让你去想象。问题是这些歌你怎么编？没法编这种歌。我没有一个很好的一个。和现代这种结合的这方，你比如这这种歌，你改成什么呢 ？Funky 吗 ？Disco 吗？还有 Double Step 吗？哪个合适吗？浮躁不是特别的好改，一方面是它的词也确实非常少，对编曲的要求会比较高一些。浮躁那首歌也是张亚东老师的歌，改台上老师的歌是双刃剑嘛？其实我压力蛮大的。我是希望咱们能玩的艺术一些的东西。你要能创新，然后让他意想不到的一个东西做出来，他、就是、就对他就会哇哦。我就不管了啊！你就来吧，你的天马行空的来吧，我很相信你的。
看个十万八千四我们表达的就是我是一个被改造的一个机械机哇我觉得今天这个制作特别的精良我觉得张嘉几首歌很中国超音嗯了不起是吧是其实特别想问亚东老师你当时写这首歌是怎么做的这个不是我写的但是我制作王菲的第一张专辑对我们那个时候是我先编曲然后我编了曲给他他听着那
我觉得灵犀很棒，这组没问题。灵犀唱的非常好，再加上和 DC 的制作合在一起，相当有火花。呃，林夕他们那个舞台是一种递进，配合度都很高，我觉得好可怕。秦表决